苏菲姐姐，你这是怎么了？哦，她没事，只是昏睡了过去而已。怎么会昏睡过去？就，就是，他这个样子好凶啊！你说啊，他好好的，怎么就昏睡过去了？看样子，他真的很担心他，很喜欢他、啊。呃，不用担心，我父王怕他受伤，所以用魔法让他昏睡一下下。不出意外的话，最多一个小时就能苏醒。真的吗？真的。那好，我就在这里等你醒哦。麒麟妹妹，你很喜欢他吗？非常，非常，非常喜欢他，喜欢他，喜欢到我有的时候都希望他是我妈妈，那该多好！哦，他是啊，他的那个母亲，小贱人，小贱人，麒麟。除了苏菲，我、我父王、我母后、我妹妹，我们都会对你好的。所以，你不要难过了。行吧，不管怎么样，先让这家伙醒过来才是正经事情。你呀、啊，既然来到了我们的世界，又何必心心念念另外一个世界的人呢？喂，他信你不念着他现代社会的女儿，又怎么会乖乖做系统布置的任务？嗯，对了，刚好趁现在，扔个加重疼痛的道具。免得你不长记性，下次还要违抗系统任务。嗯，闻了一下味道，蓝色海水味道，是短期失忆道具；红色辣椒味道，是疼痛加深道具。可千万不能倒错了，要不然后果很严重。苏菲姐姐，这样真的能出去吗？当然了，要不然还是等我父王放我们出去吧。父王不是把他弄晕了吗？他怎么醒得这么快，还这么有精力，还能带着启灵妹妹一起这么有精力？那怎么行？鬼知道你那个不怜香惜玉的父王，要什么时候才能够放我们出去
，来，绮丽公主，我们一起。嗯嗯，说起来，我还没打过洞呢。苏菲姐姐，你看我这样凿对吗？不对不对，你要用巧劲儿，不要死用力气。再试试，对不起啊，我没学过这个，第一次手伤。啊、嗯，没事没事，多凿几次就会了。嗯嗯，我会学好打洞的。麒、嗯、麟妹妹，你是小公主。啊、嗯，没事没事，多凿几次就会了。嗯嗯，我会学好打洞的。麒麟妹妹，你是小公主，不必学打洞的。啊，什么声音？算了算了，不要管，先滴药。父王，我操！他的脸怎么湿了？父王，您怎么样了？啊？哎，你怎么出来的？拿锤头，一点点的把墙角给凿开的。凿凿开的？这么生猛吗？苏菲姐姐教我的。起初我还不太会。棒棒的，和他们一起成功，把墙凿出洞洞来了。他这一脸得意的表情，是要我夸他？那，绮丽小公主，你可真棒棒啊！先擦擦脸吧，这么可爱的小公主，脏兮兮的就不可爱了。嗯嗯，那等会儿苏菲姐姐从里面出来了，我也给她擦擦。哦，还有，还有西奇哥哥，我也给他擦。嗯、哎，西奇也跟着他们一起凿墙了吗？罢了。难得见这小丫头这么开心，胡闹就胡闹吧。发生了什么？何时有了这么大个女儿？宿主，你醒了啊！牛牛，我身上的这个女孩是谁？嗯，糟糕，是医药水起作用了。嗯，这可怎么办？她要是后面恢复记忆，知道我害她不认识自己宝贝女儿，会不会打我呀？牛牛，你怎么不说话？那个，那个，你自己的女儿你不记得吗？你和你的后妃们一共生了七个儿子，一个女儿哦。她就是你唯一的女儿吗？哦，想起来了。嗯，失忆
药水这么快就失效了吗？这些孩子都是自动生下的，说是我的骨肉，其实我并未临幸过他们的母妃。呃，那、呃、那个，原来他并没有恢复记忆啊。看来短期失忆药水只能忘记部分时间，还不是因为你每次宠幸后妃都选了跳过模式。牛牛不管，反正他们就是你的贼。啊，知道了。<笑>发财了，发财了！没想到我的憨憨宿主竟然做起任务来这么快。<笑>警告！警告！嗯，宿主正在失宠，扣除金币一百，扣除金币一百，扣除金币一百，扣除金币一百。啊！发生了什么？这里怎么忽然失宠了？这事不对劲，我得去看看他。再这样损失金币下去，宿主大概会死吧。嗯，这不挺好的吗？国王醒过来了，宿主抱着他亲爱的父王，这么一幅美好的画面，怎么就失宠了呢？父王，父王，你怎么不说话？这孩子抱我抱的也太紧了吧，我对他一点感觉也没有。想来之前应该是不怎么喜欢他的吧？是个女儿奴，怎么好像不太一样了？卡伦，你还有哪里不舒服吗？哦，莱克，<笑>咱们俩兄弟多久没见了呀？我想死你了！<笑>力气这么大，看样子他恢复的应该很不错吧？不啊！起立！这孩子，孩子，你怎么哭了？呃，起立，妹妹，起立，妹妹，你怎么哭了？我，是啊，我怎么了？怎么就哭了？没事吧？发生了什么？其实和莱克叔叔说。嗯，没，没事。刚刚应该是父王太久没和莱克叔叔见面了，所以才太激动推开的我吧。还有我，谁让你受委屈了？我帮你打他。你啊，就知道打打打。麒麟妹妹还在这儿呢。啊，我家儿子长大了，知道要在女孩面前要面子了。喂，父王，你在瞎说什么？哼。呃，麒麟妹妹，你笑了，笑起来真好看。你,你们好搞笑、哦。所以，我刚刚是怎么了嘛？为什么会哭啊？他们对我这么好，我怎么因为父王对莱克叔叔好就哭呢？<笑>难道他们才是一家三口？宿主，不是我说你啊，你刚刚怎么能推起丽小公主呢？嗯，说。呃呃呃呃，说什么？他不是发现我给他下药了吗？嗯那个叫绮丽的小丫头，是不是我哪个后妃和莱克生下的小孩？呃，你在瞎说什么？看来他什么都没发现，吓死牛牛了！哼，嗯，总觉得怪怪的，这里真的没有其他系统吗？嗯，没错，就是这个地方。好奇怪，一定有什么我不知道或者看不到的东西。嗯。怎么感觉身后凉飕飕的？是杀气吗？嗯
好了，既然你也醒了，起了也没事了，那我和西奇也该回去了。不，我还想。刚刚收到消息，此刻卡米亚国王宫外面有他国的人想要趁你卡莱恩叔叔生病夺取他的王位，你得和你父王一起帮你卡莱恩叔叔解决这个麻烦。什么？小声点，你也不想让绮丽失去她的母国吧？嗯，我知道了。那父王，我们快走吧。绮丽妹妹，我会保护你和你父王的。这么快就要走了吗？我还没好好和你叙旧呢。哼、嗯，有点事情。再说，以后有的是机会见面。嗯、好吧。好奇怪，就是感觉父王变得怪怪的。不过，他之前受了那么严重的伤，可能还没恢复好吧。父王，莱克叔叔走了没关系呀，奇力会好好陪你的。哇，宿主，你在干什么呀？我和这个小丫头又不熟，她朝我撒娇，我觉得怪怪的。宿主，你知道你现在的样子像极了什么吗？嗯、哦，像什么？像极了渣男，是不是因为两种药水同时服用的后果？他、嗯、怎么感觉连性格都变了？这可怎么办呀、嗯？就算我是渣男，也没渣你啊！你不必哭得这么猛烈。就是这里，我倒要看看是什么牛鬼蛇神。你在干什么？宋主任，你没发现吗？你的父王。很不对劲儿，我叔叔也发现了吗？原来不是我的错觉啊！我怀疑有邪恶系统正在感染你的父王。哎，还有邪恶系统？不对，难道你是说这个世界里除了你还有其他系统？也不对，所以你是说父王现在正在被伤害中？嗯，没错。我和我女朋友讨论了很久，只有这种可能。有祸害，所以我必须让那个邪恶系统现形，把它抓回去给老师处理。嗯、怎么总觉得有一股重重的杀气？嗯嗯嗯。呀，现形吧！没错吧？那个莽夫现在重伤不行。没错，情报上是这么说的。你们家情报有说是因为什么原因吗？管他什么原因，反正那货现在躺在床上起不来了。现在不一起把他给搞死，还要等到什么时候？<咳>呃，理儿是这个理儿，但是，但是这个消息万一是假的呢？那家伙加上莱克，他们两个人的魔法实力有多恐怖，你们又不是不知道。哎，这，所以呢，你们都来这里了，现在又准备灰溜溜的回去吗？是啊，反正老子不回去。是啊，来都来了。既然如此，我们便一起灭了卡米亚国吧！啊？哦？就凭你们？是没被我和那个憨憨教训够吗？呃，父王，这么多外人呢，给卡伦叔叔一点面子啊！呃，呃喊他喊憨憨喊习惯了，所以你们是忘记当年卡莱恩与我是怎么虐你们的吗？这,这需要我帮你们回忆回忆吗？当初是哪些人被打得趴在地上都起不来呢？啊、呃，原来曾经卡莱恩叔叔和父王那么帅气吗？哎、呃、哎、呃，这这，我这就退兵。等等，不能退。嗯，你是想被我打死吗
。当初，要不是你们被吊打的过于厉害，你以为我会颁布众国王一年不许使用超过三次魔法吗？是，你和卡莱恩一起是强大无比，可那又怎么样？现在卡莱恩不出现，只让你一个人出来应对我们，不就说明他真的受伤爬不起来了吗？是啊，不好！假如他们这些人一定要强攻的话，父王他一个人根本打不过他们啊。这样说来，大家齐心协力，说不定真的能灭了卡米亚国呢。可是，可是个屁啊！趁他病，要他命，这个道理你不懂吗？有道理。杀！趁现在只有莱克一个人，我们一起干掉他。冲啊！一起灭掉康威国和康威家呢？父王，这这怎么办啊？琪琪，回去。假如父王出了什么意外，你要保护好你的母后和妹妹。父王，他把他儿子送走了，说明我们的猜测没错。冲啊！卡兰，你这个憨憨。我若是今日死在这里了，你记得喊本王一声爸爸呀！反正，老子想做你爸爸不是一天两天了。哎呦！谁谁打我？妞妞，怎么了？但是我看不到是谁。牛牛是个系统，没有人能看到他。那么究竟是什么打的他？喂，你打到他了吗？奇怪，明明我感觉打到了，怎么一点反应都没有？是不是你感觉错了？不可能。这个世界里一定有其他系统在干扰我们的任务。我锤锤锤！啊啊啊！对方的攻击力这么强吗？这间屋子里，除了这个小丫头，便没有别人。莫非那个殴打牛牛的特殊存在，是他？若是他的话。为了我现实世界的女儿，我必须杀了她。哎呀，你干嘛？你干嘛干嘛干嘛呀？我想杀了那个小女孩，若她是……是什么？你有没有人性？她这么漂亮、可爱、美丽的一个小女娃娃，你竟然要杀她？他这是失忆，还是智商不在线啊？这脑回路是怎么回事啊？气死牛牛了！嗯。呃、哦，你反对的话，那我暂时不对他动手了。嗯，刚才是我的错觉嘛？怎么感觉刚刚这个憨憨想对我家宿主不利呢？喂，你身边是不是有什么特殊存在？他在蛊惑你干坏事？杀气更大了，嗯，好可怕、啊嗯。那个，我想起来我家的牛肉还没煮熟，我先回去了，再见。再不跑，我怕就要被不明物体给打死、啊。不行，这一两个月我都不要出现好了，等风头过了再说。啊虽然只是系统，但是牛肉系统还会吃牛肉吗？嗯，奇怪的感觉消失了。会不会是你刚刚太大力，把他打死了呢？嗯，倒也，也不是没有道理。难道真的被我的铁锤锤死了？算了，不管怎么样，那个特殊存在现在消失了，那么这个世界对你的威胁也就没有了。剩下的就是你要好好做任务，讨你父王喜欢，多赚金币，让我贪污哟。果然，你还是那个让我讨厌的叔叔。终于出来了，我
了这么久，终于挖出一个可以让我爬出来的洞洞了。苏菲姐姐，哎，你个小崽子，你和那个小王子爬出去了也不说帮帮我，快快帮我一下，我好像卡住了。啊，我来把你拔出来。你是谁？本王的房间里，何时还多了这么一个女人？难道刚刚的特殊存在是这个女人？快说，你是谁？要不然，本王杀了你！父王，您在说什么？她是苏菲姐姐啊！啊，苏菲姐姐。苏菲姐姐，齐力可喜欢她了。啊，本王是失忆了吗？本王何时有了这么大的一个女儿？陛下，您这是什么表情和眼神啊？大胆！身为本王的女儿，为何不喊本王父王？父王他是在和我们说冷笑话吗？陛下，可是我是您的妃子啊！这家伙在玩什么鬼把戏？即使我们没有圆房，他也休想占我贝贝上的便宜。妃妃子啊，哈哈哈哈！呃，莫非本王真的失忆了？呃，啊，爸爸爸，呃，萨维斯，父王现在的样子看起来。好憨啊！算了，现在牛牛不在，等晚些时候，我得好好问问他。陛下，您醒了，担心坏了臣妾了。哼，你这个坏女人，你还敢过来？是啊。也不怕陛下一巴掌拍死你吗？不对，怎么没人把我从洞里拽出去啊？呃、被这个恶毒女人看到我这个样子，很没面子呀。犀利，咱们的孩子刚刚去世，你身子还没恢复，怎么就过来了？什么情况？他现在变得好温柔，陛下。什么情况？灵儿的离去，本王也很难过，你就不要太伤心了。嗯、啊，灵儿，那倒霉孩子都死了四年，陛下怎么忽然提起了他？父王，灵儿是谁啊？灵儿是本王的第八个王子，他才两岁，早上刚刚去世。怎么？你不知道吗？看你的样子，你应该比黎儿大一些吧？身为姐姐，竟然如此不关心弟弟吗？我，我不知道黎儿是谁呀。黎儿，难道陛下失忆了？记忆回到了四年前黎王子去世那日？怎么？本王的黎儿，你们这么不在意吗？看样子陛下是真的失忆了，这简直是天赐良机呀、啊！<笑>陛下，李二是中毒死掉的，<笑>不必难过，本王会查出凶手的。父王怎么了？他怎么对他这么温柔？现在你的父王可不喜欢你，看你还敢不敢和我作对！乖乖，宿主现在的模样好让叔叔心疼啊！宿主哟，不要难过了哟，这个攻略对象不靠谱，要不然我们重启一下，换个攻略对象。我看那个叫莱克的国王很不错，要不然我们重启重续攻略他。我不，我就要他。我认定了他，他就是我爸爸。我不要换人，别的人我不喜欢。哦、嗯，傻丫头。现实世界里
，遇到不负责的爸爸妈妈不能坏，那是没得选。在这异世界，只要你愿意，我可以为你降低我的等级，帮你找个更容易的攻略对象，你又何必？你不懂，我就要他，就要他做我爸爸。呃，好好好，救他，救他。可是。按照目前这个爸爸对你的喜爱程度，我可怜的小宿主哟，你怕是活不过三个月了。那这样吧，三个月内，只要宿主你能重新赢得这个憨憨对你的喜爱，叔叔就不给你换爸爸了，怎么样？不用三个月，既然父王曾经是爱我的，那么即便失忆了，他也会一样爱我的。父王，您现在记不起我没关系的。慢慢的，你就会想起我的。好，好可爱。看样子，陛下即便是失忆了，还是爱着绮丽的。获得攻略对象喜爱值加一，奖励一个金币。啊！看样子有戏，你的父王还是爱你的。陛下，不行，不能给他们父女温情时刻太久。要不然，他一定还是会站在小贱人身边去的。其实，都是因为他们两个，是他们给灵儿下的毒。什么？竟然是你们？嗯，发生了什么？怎么好感度掉得这么离谱？公主，对不住了。这样呢，应该比刚刚更可爱一点吧？呃，算算时间，宿主的疼痛加倍的药效要发作了，也不知道两种药混合之后，他的疼痛系数有没有变化？不啊，这未免也太可爱了吧！获得攻略对象喜爱值加一，奖励一个金币。一扣就是几千金币，奖励却只有一个，我的小宿主哟，如命危矣。放心吧，我会一点点重新捡起父王对我的喜爱的。我刚刚那么可爱，他一定舍不得关我了的。嗯，关起来。这不科学。谁让你害死了本王的李二？陛下，出事了。嗯，发生了什么？陛下怎么和那个贱人抱得那么紧？苏菲趴在地上干什么？他们是在做什么很羞耻的事情吗？呃、嗯，那个小丫头失宠了吗？怎么戴着手铐啊？哎，不过，话说那个手铐未免也太大了吧？他的小手随时可以自由抽回来呀、啊。啊，不对不对，情况紧急不是瞎想的时候啊！发生了什么？可恶！他一来，陛下就疏远了我。可恶！当初我的离儿也是被他害死的。陛下，有十来个小国正在攻打我们的边境，莱克国王为了帮我们守护住国土，已经受了重伤了。莱克，不行，本王不能让他受到伤害，本王要去救他。好快的速度！你们敢伤他，本王要你们都去死！啊，憨憨，你这个傻瓜，怎么办？这个疯子竟然没事！啊，我们要不要现在跪下求饶？受死吧你们！我，呃，好热呀，这是平地摔吗？要不然我们还是趁机干掉他吧。好想笑，你要忍住吗？啊、怎么回事？我现在为何浑身疼痛难忍，好像被刀子割着一般。就是现在，冲啊！杀死这个莽夫！我看谁敢伤害我的父王！